Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Eh, mi pare che oggi sia il 30 gennaio 2009, il penultimo giorno del 2009 e il titolo del video Amor and Cor Gentile. Qualcuno si ricorderà la frase di Dante, no? Amor calcor gentil rat rato, rato s'apprende. E quindi parliamo dell'amore e del cuore gentile, del nostro cuore gentile. E qui tanti miei video eh, nascono nella maniera più strana, più strana. Pensate che questo video nasce, nasce nella mia mente, qui è sempre legato alla questione del passaggio dal matriarcato al patriarcato, eh, che sia chiaro, è sempre legato questo romanzo, perché questo romanzo è un po' il light motif di questo canale e nasce in una maniera più strana, perché ieri, ieri 29 eh, dicembre 2009, sono tornato da Roma, al mio paesello Nadio, e ho fatto il treno Roma-Bologna, Roma a Bologna ho cambiato il treno e ho preso un treno diretto al Brennero anche se io dovevo scendere molto prima, dovevo scendere a Nogara, non Novara, Nogara, poi da Nogara avrei preso il treno per, per Mantova e da Mantova poi mi recavo al mio paesello. Allora, sul treno preso a Bologna e diretto al Brennero, ma io sarei sceso a Nogara dopo una mezz'oretta circa, questo treno era pieno zeppo, pieno zeppo così, tutta gente che andava al Brennero a sciare, tanti bei giovani con le loro ragazze, tanti, tu, tutti c'erano gli sci proprio, eh, tut, ed era pieno zeppo, io sono rimasto in piedi, il caso ho voluto che io restando in piedi eh, vedessi, vedessi dall'alto proprio una coppietta, una bella coppietta, un bel giovanotto e una bella ragazza, e quindi dovevano essere due fidanzati, diciamo come si diceva una volta, <ride> due, due, due fidanzati oppure potevano essere che adesso, due conviventi e via di seguito anche loro diretti al Brenner a un certo punto questi era all'incirca mezzogiorno bella coppietta, belli, eh, tutti e due anzi lui era così bello sembrava quasi un Gesù Cristo sembrava bello un Gesù Cristo dei film occhi azzurri, capelli lunghi, la barba un bel, un bel ragazzo anche lei una bella ragazza proprio a un certo punto questi due tirano fuori che so, diciamo un, dei, un fago, dei fagotti e dentro questi fagotti c'erano dei panini col prosciutto, bei panini, mi pare pane integrale nero, e col prosciutto. E io vedo che il giovanotto, sempre attenendo anche la mano della sua ragazza, e mangiava il panino col prosciutto. Ne mangia uno, piano piano, lentamente, con calma. Poi ne tira fuori un altro, sempre lentamente, di gusto proprio, eh. ha mangiato pure il secondo panino al prosciutto, l'ho pensato a farla, no, poi tira fuori un terzo panino al prosciutto e lentamente si mangia di gusto, proprio non si interessava di nessuno, non guardava nessuno in faccia, tranne che tenere la mano alla sua fidanzata e ha mangiato il terzo panino, mi pare che la ragazza ne abbia mangiato uno solo, però mi sono detto io, ma guarda ancora, cioè abbiamo qua di nuovo la prova, la prova che l'amore, l'amore, anzi come dico io, il cosiddetto amore, eh, eh, c'è pure do, dove c'è il massimo trionfo della, scusatemi, della nostra animalità, animalità, perché siamo degli animali, siamo degli animali, a voglia, a voglia che i, i, i creazionisti ci vengano a dire che c'è stato un, un, un progetto divino, ma se c'era un progetto divino i creazionisti dovrebbero però dire che eh, Dio doveva almeno fare la fatica nel creare noi, nel creare noi, che i creazionisti dicono che noi non, non discendiamo dagli animali, nel, nel creare noi almeno doveva di, differenziarci un pochettino dagli animali, non vi pare? Insomma, lo poteva fare, no? Visto che noi non siamo degli animali, secondo i creazionisti, che non discendiamo dalle scimmie, Poteva differenziarci un pochettino, non so, anche nello stesso modo di nascere. Si sa come nasciamo, no? Lo si, si sa come si nasce, ecco. E, e poi che si poppa sì, dal seno, insomma, poteva... No, no, 
ma nonostante che noi si compiano delle azioni eh, siamo animali c'è poco da fare siamo animali e questi mangiavano mangiavano pane e prosciutto pane e prosciutto masticavano masticavano proprio come fanno gli animali perché siamo animali masticavano pure loro masticavano deglutivano de 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 il bolo lo, lo, lo inghiottivano e però la mano nella mano l'amore l'amore che, che, che l'amore è così come viene definito come viene definito da noi è, è, è una cosa elevata che non appartiene al regno degli animali non appartiene eppure questi due giovani non si rendevano conto della stranezza per la quale essi probabilmente erano innamorati però mangiavano, mangiavano come gli animali mangiavano, masticavano e c'era una contraddizione enorme in, quella, in quello spettacolo una contraddizione enorme perché da loro mangiavano erano, erano felici di mangiare una bella cosa ci mancherebbe agio mangiano anche gli animali tra l'altro loro mangiavano e con un buon appetito però mano nella mano contraddizione tremenda tra la animalità del mangiare mangiare tra l'altro il pubblico tra l'altro e, e tenersi per la mano l'amore l'amore eh, ricordate, no? Ecco, amor, calcor, gentile, ratto, s'apprende, vero? Allora, allora, da quella scenetta eh, ho detto qua facciamo un nuovo video sull'amore perché questo canale ha delle finalità didattiche, finalità educative, cioè vuole aiutare i giovani a non cadere in certe trappole sempre per soffrire di meno, per so no, non per non soffrire, eh, ma per soffrire di meno un po' di meno, un po' di meno, basta, basta questo soffrire un po' di meno, perché un'infinità di giovani, una infinità di giovani mi hanno scritto, e ci ho fatto anche dei video e con loro permesso, uno si voleva suicidare, si voleva suicidare per, per l'amore, per l'amore, per l'amore, abbiamo fatto dei video, ho fatto dei video e tanti amici blogger poi dopo quel video gli hanno anche detto ma no, ma no, ma no, lascia perdere, non ti suicidare, non, va, non ne vale la pena. E poi, poi con, tutti, con, con i miei video sull'amore, tra l'altro, eh, mi sono fatto tanti amici, ma mi sono fatto anche qualcuno che, che, che mi detesta, eh? perché io ho detto che l'amore, l'amore, ho descritto cos'è l'amore, eh? ho descritto cos'è l'amore patriarcale, patriarcale, che cos'è questa invenzione? È un'invenzione, eh? non è una questione, non è una questione, diciamo così, eterna, è una questione storica. Non è che l'amore c'è sempre stato. Voi mi dite, ma di quale amore parti, Serafino Massoni? Che stai parlando dell'amor romantico? Sì, amici mia, sì, sto proprio parlando dell'amor romantico. E voi mi dite, ma non c'è più l'amor romantico. Non c'è più, noi siamo giovani, siamo dei giovani smaliziati. Ma quale non c'è più l'amor romantico, amici mia? Ma quali giovani smaliziati? Ma che, ma che lo, lo, li ho inventati io? I libri e gli articoli che Francesco Alberoni scrive sull'amore e che egli definisce l'amore un avere proprio un atto rivoluzionario, rivoluzionario, un progetto a due, come una rivoluzione. È colpa mia se un certo scrittore, un certo romanziere in questo momento c'è un vuoto di memoria, mi tornerà il suo nome di questo scrittore, e quello dello scrittore de, de, che ha inventato i lucchetti dell'amore, e mica è vissuto, questo scrittore mica è vissuto 3.000 anni fa, è di oggi, è vivo, è vegeto, i lucchetti dell'amore, mi pare là in un ponte di Roma ci sono i lucchetti dell'amore, e ha, ha scritto anche il romanzo, l'ultimo romanzo intitolato Scusa ma ti voglio sposare, il precedente romanzo era intitolato Scusa ma ti amo e qualcuno prima ancora si intitolava Tre metri sopra il cielo scusatemi ancora non, il voto di memoria non è stato colmato non è stato colmato sarà un lapsus significativo cosa volete che vi dica nel corso del video non escludo che, che mi venga in mente però eh, mi dispiace ma voi avete già capito di che si tratta Mo Moccia eccolo qua Moccia Moccia Nomen Est Omen, nomen omen, nomen est omen, nomen omen, 
moccia, moccia, moccia. E, e, I seguaci di, di, di moccia vengono chiamati i mocciosi. E, vabbè, mica è colpa mia se lui si chiama Federico, Federico, Feder, Federinando, Federico Moccia, 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 Moccia. E lui dice, scusa, ma ti voglio sposare, scusa, ma ti voglio sposare. Vedete, la musica non cambia, non mi venite a dire che l'amore romantico o non romantico l'amore non è, se lo chiamate in altra maniera adesso, lo chiamate in un'altra maniera, lo chiamate, eh, ho avuto che, un colpo di fulmine, l'ho visto, ho avuto un colpo di fulmine, che so, boh, ho, ho trovato il ragazzo giusto per me, la ragazza giusta per me, vivo solo per lei, vivo solo per lui se mi lascia impazzisco e poi le, le, cronache, le cronache sono piene eh, sono piene di ragazzi lasciati che poi ammazzano la, la donna che li ha abbandonati e poi le cronache giudiziarie sono piene le cronache giudiziarie de, 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 dei misfatti in famiglia dei misfa, i misfatti in famiglia di mariti che picchiano più o meno selvaggiamente le mogli Uh, gli avvocati, andateglielo a dire agli avvocati, andateglielo a dire agli avvocati come stanno le cose, quanti quattrini che fanno gli avvocati sull'amore patriarcale, che poi finisce, non è con quante volte vi ho detto cari amici che le storie non vanno come nelle fiabe, perché le fiabe a un certo punto si fermano e c'è scritto e vissero felici e contenti per tutta la vita, ma no, vissero felici e contenti, però il il narratore eh, no, no, non ha continuato, non ha, si è fermato lì, sul più bello si è fermato. E come vanno a finire le cose dopo? Eh, come vanno a finire le cose dopo? Ve lo possono dire gli avvocati matrimonialisti che ci fanno un sacco di soldi, ve lo possono dire anche i magistrati, ve le possono dire, lo possono dire le forze dell'ordine che entrano in certi appartamenti dove ci sono botte da orbi, e poi dove non, ci, non avvengono le, le separazioni o i divorzi e re, re, regna sovrana la, la noia se non l'astio, l'astio reciproco quante donne io ho conosciuto che mi dicono, mi dicono qua, mi dicono tutte le mie amiche sono rimaste vedove solo io ancora non sono rimasta vedova ma queste cose le ho già detto in altri film, quante, quante ne conosco, sapeste voi, quante, quante confidenze che ho raccolto, quante confidenze che ho raccolto, non mi voglio, eh, e io mi sono fatto anche qualche, scusatemi, qualche nemico, perché qualche, qualche bravo giovane mi, mi ha scritto, no? Di aver trovato, una, di avere in, in corso una relazione meravigliosa, e me l'ha descritta la, la relazione, allora io mi sono permesso di rispondere che... <coughs> Sì, la relazione meravigliosa c'è adesso. Caro, io non te la voglio rovinare la relazione meravigliosa, però devi pensare pure al dopo. Cioè, cerchiamo di tenere la testa sulle spalle. Cioè, il mio discorso non è che toglie la felicità della vita. Il mio discorso tende sem semplicemente ad evitare le complicazioni della vita. Sapere che l'amore nasce e finisce è, è, è una questione necessaria da sapersi perché si sa che l'amore nasce e finisce allora prepariamoci a quando l'amore finisce l'amore il cosiddetto amore perché l'amore patriarcale è, è, è una costruzione l'amore è che sia chiaro è una costruzione vera e propria e vedremo vedremo perché è una costruzione vera e propria è una costruzione sociale vedremo perché e così allora vediamo un po', ma questo amore di cui parla Federico Moccia, scusa ma ti voglio sposare, scusa ma ti amo, trucchetti dell'amore, vi di seguito l'amore come rivoluzione, atto rivoluzionario di cui parla Francesco il Barone. Quando nasce, quando nasce questo amore, che è l'amore poi della società patriarcalizzata, la società in cui viviamo, io lo dico sempre amore tra virgolette e quante volte vi ho detto che della parola amore noi riteniamo di, di conoscere il significato ma non conosciamo l'etimo eh? perché se voi andate a fare una piccola verifica sui vocabolari vi dicono che l'amore deriva la parola amore deriva dal latino poi, poi c'è un rinvio al greco poi dice di lontane origine pre, pre indorobei ah, vi prego in merito di andare a vedere un video chiarificatore che è intitolato 
amore and interesse, interesse nel suo significato latino, inter esse, stare, essere dentro, essere dentro le cose, o nel significato della understand, understand, under, inglese, stare sotto, stare sotto, stare sotto, la parola interesse non significa, non rimane mica soltanto il significato di interesse bancario, eh? L'interesse è proprio l'interesse, stare dentro. Uno può avere eh, interesse, interesse per una persona. Inter, amore and interesse. And interesse, l'interesse può proprio dire andare... Questo sì, la parola interesse sì, che ha un significato e sappiamo bene. Interesse, essere dentro, stare dentro alle cose. Meglio sarebbe dire, anziché... Io amo quella persona, quella donna, quell'uomo, dire io sono interessato a quella persona, interessato. Vabbè, c'è il video, appunto, amore and interesse. Allora, ma quando nasce questo amore, l'amore della società patriarcale, che oggi, con un termine più completo, possiamo chiamare società patriarcale capitalistica, perché l'amore per la proprietà privata si è sviluppato poi sempre di più sino ad arrivare con la industrializzazione, con l'elevarsi della finanza alla, al capitale, il capitale, quindi società patriarcal capitalistica, oggi più precisamente. E quando nasce? Nasce forse col romanticismo? Dopo l'esplosione illuministica, no? Illuministica della Dea Regione? si ritorna al cuore con il romanticismo, nasce forse con Johann Wolfgang Goethe, i dolori del giovane Werther, e io l'ho lessi da giovane, mi fece una gran brutta impressione questo dolore dei giovani, di giovane Werther, tanto è vero che non, non ne ricordo più la trama, ma ricordo soltanto il finale, un finale orribilante, un giovane innamorato che non riesce a realizzare il suo amore e per disperazione si uccide come si uccide nella sua camera non so per quando, riempita di petali di petali di, fio, petali di fiori che leggendolo, leggendolo queste pagine pare par, par, quasi di sentirlo il profumo dei petali e, e si spara il giovane Vert si uccide per, amo, per amore cioè per, per, per un, una fantasia per un, un qualcosa che, che non ha radici Pura fantasia. E poi quando uscì il libro, agli inizi dell'Ottocento, in Germania, quanti giovani, quanti giovani di belle speranze, poveretti, dopo aver letto il libro, eh, per imitazioni si uccisero pure loro. Nasce forse lì, ai tempi del romanticismo? L'amore? Ai tempi di, di Giovanni Bercé? Ah, ai tempi di Ugo Foscolo forse? I dolori del giovane Werther, che tra l'altro Ugo Foscolo se la faceva co, co, con le principesse, con le nobili donne, ma poi copiava, copia, copiava da, da Goethe, perché e, 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 andate a digitare su Google, digitate e ultime lettere di Jacopo Ortis e i dolori del giovane Werther, vi salta fuori su tutta la faccenda che è copiato, e nasce forse ai tempi di Giovanni Berchet, il grande Giovanni Berchet, quello che scrisse il trovatore, il trovatore bello, va per la selva bruna, solingo il trovador, domato dal rigor della fortuna, la voce sua si bella, eccetera. Io ricordo che una volta nel liceo Francesco Gonzaga di Castiglione delle Stiviere, dove ero preside, entrai in una classe e in questa classe la professoressa guarda caso e stava appunto parlando di Giovanni Berchè e del trovatore, io non lo sapevo. E tutti gli studenti ci avevano l'antologia della letteratura italiana aperta e, e, davanti, e loro proprio nelle pagine dove c'era la poesia, questa meravigliosa poesia, il trovatore di Giovanni Berchè. Quando io seppi che gli studenti stavano studiando il trovatore, eh, mi misi a dire ad alta voce, mi misi a recitarla tutta la poesia. Va per la selva bruna, solingo il trovatore. E, e gli studenti che non l'avevano memorizzata la poesia perché la stavano facendo allora, 
pensavano che io recitassi chissà che cosa. Però piano piano si accorsero che io stavo proprio, stavo proprio recitando quella poesia di cui presto la, o, o la professoressa si era appena accinta a dare spiegazioni e restarono sorpresi che, che il preside la, la, recitasse, la recitasse tutta questa poesia. E, anche perché io avevo già la mia età e, e, e avevo altre cose a cui pensare. Una poesia però che mi è sempre piaciuta. E quella, il trovatore, è la stessa cosa dei de, 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 dolori del giovane Verta, il trovatore che faceva? Che se, Giovanni Pesce parla dei trovatori, quelli della Provenza, quelli della Castellana, dell'amore dell trovatorico, l'amore per la Castellana. No, la Castellana era sposata però di solito, eh. e i trovatori però si innamoravano della Castellana, guarda caso. E i trovatori, che cos'è? La storia, in fin di conti, di un trovatore, c'è cioè una specie di menestrello, uno che se ne va... Di, 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 di corte in corte e di palazzo reale in palazzo reale di palazzo principesco in palazzo principesco a cantare le canzoni d'amore e fa innamorare le dame del castello in questo caso nella fattispecie giuridica concreta e il re e si, si accorge che la sua consorte è, è presa è presa da una strana frenesia nei confronti di questo trovatore e, e lo caccia via lo caccia via e lui se ne va solingo, solingo per le foreste, tutto disperato, perché non ha potuto realizzare il suo sogno d'amore. Allora, quando nasce l'amore, quell'amore che conosciamo noi, quello di Federico Moccia, quello di Francesco Alberoni, quello che, eh, anche se voi non lo volete ammettere, che, 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 che riguarda pure tutti voi, eh, tutti voi giovani che mi ascoltate, quando nasce nell'Ottocento? No, no, no. Nasce prima, appunto, nasce col dolce stilnovo toscano, col dolce stilnovo toscano, tutti i poeti del dolce stilnovo toscano e, e, parlano dell'amore, amore che col gentile atto sapprende e poi e, vabbè, ancora Dante nella, nella Divina Commedia dirà e amor che nulla amata ma perdona e, e ancora Dante parlerà della donna angelicata e la sen va tutta sentendosi laudare pensate quanta prosopopea quanto, e quanto narcisismo cioè ella è una bella fanciulla che se ne va in giro fa finta di non guardare nessuno però lo sa che la guardano tutti ella se ne va tutta sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta vestu umiltà 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 quanti misfatti si compiono un tuo nome beniamente d'umiltà vestuta e par cosa discesa dal cielo a miracolo mostrare pensate voi miracolo mostrare e, e perché ma e poi e nasce ai, ai tempi dello dolce stil nuovo ma no perché i poeti del dolce stil nuovo in fin di conto si, si rifanno appunto a a, a, ai poeti trovadorici eh, di qualche 50, 70 anni, 80 anni prima di loro e i poeti della scuola siciliana. Allora quando nasce questo nostro amore, questo nostro amore che poi ci fa finire in tribunale a litigare, a litigare, a odiarci, quando nasce questo amore? Ecco quando nasce, <ride> e nasce qua. Scusatemi eh, se vi faccio vedere questo libro questo romanzo, ma io per scrivere questo, questo romanzo quasi quasi stavo per morire perché ho dovuto cambiare le mie categorie concettuali e in, un, in uno dei commenti un bravissimo, un bravissimo amico blogger dove io facevo il discorso sull'io e sulla inconsistenza del nostro io, della nostra identità, io, proprio io, proprietà, io, e mi faceva notare che Jacques Lacan, il grande Jacques Lacan, e lo psicoanalista, filosofo francese Jacques Lacan, diceva che il linguaggio ci padroneggia a noi. Il linguaggio ci padroneggia. E certo, io ho detto che, anziché dire che l'uomo è ciò che mangia, noi possiamo dire che l'uomo è come l'ambiente che l'ha creato, l'uomo è il suo ambiente, e Jacques Lacan è nell'ambiente aveva privilegiato il linguaggio Bra bravo caro amico te l'ho anche, anche detto nella mia risposta eh? bravo, non, scusami non mi ricordo chi tu sei caro amico però tu ti, se vedi questo video ti, ti riconosci subito poi non hai citato solo la cane hai citato anche un altro autore del quale in questo momento non ricordo il nome però hai fatto bene, noi siamo il nostro linguaggio <ride> noi siamo il, 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 non siamo noi 
a padroneggiare il linguaggio, ma noi parliamo secondo categorie concettuali determinate dal linguaggio. E perché stavo quasi per morire io scrivendo questo romanzo? Stavo quasi per morire perché sono dovuto uscire dal condizionamento linguistico patriarcale, oggi patriarcale capitalistico, capitalistico per inventare, per inventare, è eh, uno sforzo inaudito, scusatemi se ve lo dico, di notte non ci dormivo, non dormivo di notte, perché nel, ne, avevo i sogni che mi dicevano come dovevo modificare, e se non erano i sogni di notte cercavo di capire come, te, come poteva essere un linguaggio non patriarcale, ma matriarcale, è per questo che ve lo mostro, ve lo mostro con orgoglio e scusatemi se lo faccio forse eh, più del dovuto, più del necessario. Allora quando nasce, eh, nasce lì, nasce lì, nasce quando nasce il patriarcato e io faccio nascere il patriarcato, il patriarcato lo faccio nascere nell'area mediterranea, nell'area mediterranea, mm, grosso modo qualche generazione prima dell'esistenza de, 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 del faraone Amenofi IV o Akhenaton, c'è cioè chi dice Akhenaton e c'è chi, chi dice Akhenaton, Akhenaton, altri Akhenaton, e quindi lo faccio nascere in circa eh, nel 1400, diciamo, il patriarcato nel mondo nostro mediterraneo, poi magari ci saranno state prima del 1400 altre forme di patriarcato, ma noi non abbiamo una bella documentazione, cioè non abbiamo le fonti, le fonti perché eh, già andare al 1400 avanti Cristo non è uno scherzo, Roma non era mica nada, eh? perché Roma nasce eh, attorno al, al, al 700-750 avanti Cristo, io, io, io andiamo al 1400 avanti Cristo, e ci vogliono le fonti, e le fonti, le vere, le vere fonti, dove vediamo il patriarcato ben radicato, ben documentato, le troviamo ne, 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 nei dieci comandamenti di Mosè, vi ho già detto che i dieci comandamenti Mosè li portò via dall'Egitto, li trafugò dall'Egitto, lì abbiamo il vero e proprio patriarcato, e dopo si arriva alla guerra di Troia, il romanzo è ambientato ai tempi della guerra di Troia, dove i, 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 i vicenei, i greci, fanno la guerra contro to Troia, non per i motivi che di solito si dicono, ma semplicemente per smantellare l'ultima roccaforte matriarcale rimasta ai loro tempi, l'ultima piazza forte, perché l'Asia minore la Colchide era sola sotto la sovranità della grande madre, delle dee matriarcali, delle dee lunari, e, e vigeva ancora, diciamo così, un modo di vivere matriarcale. Allora, lì il romanzo è ambientato proprio quando viene codificato il patriarcato. E per, con il patriarcato nasce quello che si chiama amor romantico, che a dire il vero di romantico c'è poco, e però il patriarcato ha bisogno di grandi illusioni, ha bisogno della, della costruzione di grande, grandi fantasie. Per esempio, il patriarcato ha bisogno, per esempio, e ecco le, le, le fonti, i dieci comandamenti, di un incipit come io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me, che ho già detto, tradotto nel suo significato reale per il patriarcato, significa io sono tuo marito, tu non avrai altro uomo all'infuori di me. Poi, onora il padre e la madre. Però non c'è scritto onora il figlio e la figlia. Patriarcato, il trionfo del pater, 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 famiglia. E l'abbiamo codificato nei dieci comandamenti che, secondo... Secondo le, le, le ricerche, secondo le, la documentazione, i dieci comandamenti risalgono al 1340-1330 a.C. E poi scendi giù, scendi giù, scendi giù, non desiderare la roba d'altri, non desiderare la donna d'altri. La parificazione della donna, della donna, della donna, questa... Angelicata creatura, eh? questa angelicata creatura, guarda caso però, guarda caso, 
ti viene parificato alla roba. Guarda caso che le contraddizioni patriarcali è l'angelicata creatura, è eh? angelicata creatura da tutelare, da tutelare, da... appena nasce la donna deve essere custodita dai suoi genitori affinché arrivi vergine al matrimonio. Perché il patriarcato nasce a seguito di quella famigerata scoperta che consiste appunto nell'aver scoperto che, i, che non è la donna a partorire da sola, per, come si dice per partenogenesi, ma che, ma che la perpetuazione della, della specie prevede anche la compartecipazione del seme, del seme paterno. E lì la, la base la nascita della proprietà privata, perché appena l'uomo si rende conto che il proprio seme compartecipa con l'utero della donna, con l'ovulo, alla perpetuazione della specie, e rivendica la proprietà del figlio. Perché, perché ci sia rivendicazione di paternità e di proprietà e ci vuole che la stessa cosa sia desiderata, da due, sia, sia desiderata come propria da, da due persone perché se c'è una persona sola una persona, la, la mamma, alla mamma alla madre il matriarcato non gli è mai, non gli è mai venuto in mente di dire che il figlio era una sua proprietà privata perché il figlio nasceva dal suo corpo così come dal proprio porco, corpo scusatemi uscito usciva il sangue mestruale di seguito, ma nel momento in cui anche l'uomo si rende conto di compartecipare, seppur in una miserevole parte, in una miserevole parte, mezzo cucchiaino, un cucchiaino di sperma, alla perpetuazione della specie, e, e dice, ma sì, va bene, ma di chi è quel, 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 quel bambino? Come faccio a sapere io che quel bambino? Perché prima le donne vivevano, uomini e donne vivevano come diremmo noi oggi eh, promiscuamente prom che non era una esistenza immorale è un'esistenza immorale dalla, dalla prospettiva patriarcale ma dalla prospettiva <coughs> matriarcale non c'era niente di immorale in, in, in quella vita sessuale promiscua era, era una vita felice perché la sessualità non era finalizzata alla, alla perpetuazione della specie era un piacere ma non si sapeva non si sapeva era una felicità dopo 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 le donne hanno cominciato a preoccuparsi dopo dopo perché le donne prima le donne nella metamorfosi della gravidanza eh, non potevano scusatemi incolpare nessuno sei stato tu sei stato tu e, e quindi non c'era da litigare con nessuno è colpa tua ma hai messo incinta è colpa, è colpa tua e oggi è tutto diverso perché da allora ad oggi le donne, le donne eh, eh, la, la, diciamo che la, la, fanno, la fanno valere nei confronti degli uomini lo fanno valere il fatto, lo fanno valere il fatto di, 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 di aver subito la metamorfosi di dover fare un figlio, due figli, tre figli, quattro figli e, e fanno, bene, fanno bene non è un caso che i giudici oggi nella nostra società occidentale quando c'è una separazione, un divorzio, diano quasi sempre ragione alle donne. E hanno ragione i giudici, perché l'uomo in fin di conti, in fin di conti contribuisce ben poco alla perpetuazione della specie. Ripeto, mezzo cucchiaino, un cucchiaino di sperma tutta più, ma, ma, ma è la donna che per nove mesi, e in, quei, in quei nove mesi, diciamo che si gettano le basi proprio della, della buona o cattiva nascita del bambino. Allora, se sì, l'uomo fa questa scoperta, eh, però si pone anche il problema ok adesso lo, con lo sperma nascono i bambini d'accordo ma io, io, voglio, io, io uomo ora però voglio, che, voglio avere la, la, ecco, la certezza che quella donna lì il bambino l'abbia fatto col mio sperma non con lo sperma degli altri adesso vediamo come nasce l'amore romantico eh. allora, allora per avere questa certezza è chiaro che l'uomo deve sposarsi nasce il matrimonio monogamico patriarcale, deve sposarsi, deve unirsi con una donna che, che sia vergine. E, e alla virginità ci hanno pensato i genitori della ragazza dall'Italia, perché se la ragazza 
per perde la virginità, poi in tanti paesi orientali o africani è ancora così oggi, è. quindi vediamo in, in questi residuati diciamo così, culturali, vediamo un po' proprio come era all'inizio del, del patriarcato, le donne tutte velate, vi dice, ecco, e i genitori dovevano portare sul mercato la loro figlia vergine, vergine, c'era l'accertamento della verginità, eh? c'erano i collegi sacerdotali che prima che si verificasse il matrimonio accertavano la verginità, sì sì sì, si poteva anche ricucire, cioè, beh, vabbè comunque in linea generale le ragazze arrivavano vergine al matrimonio, io ricordo che ai miei tempi, ai miei tempi, quindi nel 1950-60, ancora 50-60, eh, le, le, le ragazze facevano tutto, tranne che, 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 che l'atto naturale, tutto, 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 eh, che i francesi avevano inventato la locuzione de mi vierge, la mezza vergine, de mi vierge, perché, perché avevano fatto tutto le donne, non fatemi dire come, non fatemi dire come, tutto, 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 tutto tranne la cosa là, arrivavano vergine al matrimonio, poi adesso, adesso le cose sono un po' cambiate, sono un po' cambiate adesso nel mondo occidentale, nel mondo occidentale non nell'Africa nera, non nell'America centro-meridionale, non, non nell'Asia più o meno islamica, Beh, però, però è stato così fino agli anni 60, basti dire che in Italia le donne non votavano, non votavano le donne, la prima volta che hanno votato è stato il 2 giugno del 46, quindi, quindi mi capite, no? Quindi la donna doveva essere portata vergine, vergine, e doveva essere educata, educata. Ora, siccome eh, c'è un certo educata, eh, ma se la donna non fa l'amore, non, non, non fa l'amore, non, non ha delle relazioni sessuali, e perché deve aspettare il momento del matrimonio, è, è chiaro che la, la potenza della sessualità che si manifesta nelle donne tra gli 11 e 12 anni col mestruo, con tutta la rivoluzione ormonale e, e nei maschi un po' più tardi, è chiaro che c'è una sublimazione, una sublimazione. E, e questo desiderio potentissimo di, delle donne di unirsi con un uomo e di un uomo di unirsi con la donna, se viene trattenuto, co contenuto, e si chiama grosso modo, grosso modo quella che Freud definisce la rimozione, la rimozione, la quale si può manifestare anche in una forma, diciamo così, intellettualizzata, eh? per cui si vagheggia, si vagheggia, si vagheggia il, il futuro marito, lo si vagheggia in una maniera abnorme, e sboccia quello che si chiama pure l'amore romantico. L'amore romantico è frutto di questa, di questa, diciamo così, oppressione, oppressione della sessualità adolescenziale. Quindi amore romantico, ovviamente si, 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 si fa in modo di, 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 di educare le fanciulle e i fanciulli di educarli al matrimonio monogamico patriarcale dove saranno uniti per tutta la vita, va bene? Possibilmente, poi si sì, subentra il divorzio, ma eh, sin sì, dall'antichità, mm, prevalentemente però per l'uomo, prevalentemente il quale poteva ripu ripudiare la donna, anzi la poteva lapidare, la poteva lapidare, c'è l'episodio evangelico, no? dell'episodio dell'adultera tutti pronti lì a lanciare il sasso contro l'adultera arriva Gesù e dice Oi, un episodio evangelico è la lapidazione ce la, nessuno ci fa caso e dice ma perché quelli lì vogliono lapidare l'adultera qua in occidente mica la lapidiamo l'adultera e allora si lapidava era il cuore del patriarcato Gesù dice e chi è senza peccato scagli la prima pietra e per cui ah, non c'è stata quella lapidazione però l'abbiamo nella testimonianza nei Vangeli quindi c'era la sublimazione, l'istinto sessuale veniva sublimato e nasceva questa grandissima aspettativa. Ecco qua l'amore, come nasce l'amore romantico. Eh, era una promessa di felicità, e io ho sempre definito l'amore, questo tipo di amore, amore patriarcale, che poi nel suo nascere è l'amore miceneo, perché è creato dai micenei, e l'amore è quella parola che tutto promette nullo, e nulla mantiene. Ma poi... Che cosa viene dentro la famiglia monogamica patriarcale? Ed ecco qua che arriviamo anche a quei due lì che stavano mangiando il panino, quel panico, il prosciutto, tutti contenti, si tenevano per mano. E, e poi 
si forma un meccanismo particolare dentro la famiglia monogamica patriarcale, un meccanismo particolare. Siccome i bambini e le bambine nella famiglia monogamica patriarcale sono a contatto pre, prevalentemente con mamma e papà, prevalentemente, ma non ha importanza, eh? Non ha importanza perché se mamma e papà muoiono possono stare a contatto con i nonni, la famiglia dei, dei, dei nonni, e anche nella famiglia dei nonni c'è il marito e c'è la moglie, il marito e c'è la moglie, va bene? E, allora, siccome i bambini crescono prevalentemente a contatto con mamma e papà, prevalentemente, non completamente, ma le figure dominanti sono mamma e papà, e poi io tra l'altro devo dire che ancora oggi conosco tante famiglie dove i bambini e le bambine continuano a dormire nel lettone di mamma e papà fino a 2, 3, 4 anni, addirittura a 4, 5 anni, e per questo che poi Sigmund Freud poté parlare della scena primaria, e la scena primaria è quello che vedono bambini e bambine quando mamma e papà fanno l'amore, fanno l'amore, vedono, vedono, non sono mica scemi i bambini, eh? vedono, vedono. Poi tutto viene rimosso, dice Freud, e tutto viene rimosso attorno ai 6-7 anni, e quando c'è il superamento della fase edipica, e non è un caso che poi la scolarizzazione vera e propria, la prima elementare, coincida proprio con all'incirca il superamento della, della fase del, del complesso edipico. E che cosa succede? Che, che, che ogni, ogni bambino ha come primo oggetto, e questo è un meccanismo millenario, da quando nasce la famiglia monogramica patriarcale fino ad oggi è ancora così, eh? non si sfugge a questa realtà. E ogni bambino vede, vede come primo amore alla propria mamma, ogni bambino come primo amore alla propria mamma, e ogni bambina come primo amore al proprio papà. E... Ci sono una l'imprinting, le vie dell'imprinting sono sterminate. La bambina, la bambina cresce, l'altro sesso per la bambina piccolina è il papà, che la tiene in braccio, che la carezza, non morbosamente, la carezza, la carezza. Il primo uomo che conosce ogni bambina è il papà. E la bambina, e il bambino, il primo amore, la mamma, e il bambino, il bambino e la bambina sono in una fase di formazione, no? vengono facilmente plasmati dallo sguardo della mamma, dallo sguardo del papà, da, da, dagli odori della mamma, dagli odori del papà, da come vengono stretti dalla mamma, da come vengono stretti dal papà, di modo, dal modo di parlare della mamma, dal modo di parlare del papà, dai gesti della mamma, dai gesti del papà, in una maniera... E per cui, nella famiglia monogamica patriarcale, Ogni bambino che poi diventerà ragazzo, adolescente, ogni bambina che poi diventerà ragazza, adolescente, è quasi condiz proprio condizionata, condizionata, spinta a cercarsi l'altro che assomiglia o al papà o alla mamma. La bambina, grosso modo, guardate, si parla in linee generali. Subito la bambina ha subito l'imprinting del papà eh? e l'imprinting del papà lo si può subire anche se il papà scappa via, ci va a comprare le sigarette e poi non c'è più, perché sarà lì, sarà, siccome la bambina, che, il cui papà è andato a comprare le sigarette e non è più tornato, cresce senza la figura del papà eh? e può darsi che se lo rappresenti il papà come una specie di divinità, e per cui sarà condizionata a inseguire la figura paterna in tanti uomini e a non trovarne mai nessuno adatto a lei. In generale, in generale, poi ci sono tutte le varianti, le infinite varianti del condizionamento infernale della famiglia monogamica patriarcale, che si basa prevalentemente sul condizionamento di mamma e papà, prevalentemente, eh? non completamente, ma prevalentemente. E così il bambino, il bambino poi diventa ragazzo, adolescente, e ci si cercherà anche, anche questo ragazzo, cercherà una donna che grosso modo, in una maniera o nell'altra, somiglia a mamma. O che magari sia in contrasto con mamma. Se mamma non, 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 non gli è piaciuta, mamma, eh, una che, che, che assomiglia a mamma in contrasto a mamma. 
Va bene, infinite sono le vie dell'imprinting patriarcale. Allora, tutto questo meccanismo, tutto questo meccanismo poi mette in piedi appunto quello che si chiama, che abbiamo chiamato l'amore romantico. E vi ripeto, cari amici, non mi dite che non esiste l'amore romantico, perché siete, ne siete schiavi. Ne siete schiavi, ci avete quella ragazza lì a scuola che vi piace più delle altre e vorreste che fosse la vostra fidanzata, la vostra compagna, chiamatela come vi pare. Magari non vi sposerete più perché oggi ci si sposa di meno, ma farete la convivenza. E non c'è nessuna differenza tra il matrimonio e la convivenza, nessuna differenza perché i meccanismi che si instaurano dentro la convivenza sono gli stessi che si instaurano dentro il matrimonio. Io ho sempre detto che evitate di fare il matrimonio, evitate, semmai fate la convivenza. Fatti dei patti però, prima di andare a convivere insieme dentro un appartamento che bisogna pagare l'affitto e vi di seguito, fate dei patti, proprio patti prematrimoniali, belli chiari, fatti davanti al notaio o davanti al segretario comunale. Fate dei patti, dei patti, dice, noi adesso siamo follemente innamorati uno dell'altro. Ma quando mai, per disgrazia, dovesse succedere che l'amore finisce, perché eh, purtroppo finisce, bisogna scrivere queste cose, allora noi faremo questo, questo e questo, se abbiamo dei bambini, faremo questo in modo da non andare poi nelle mani degli avvocati che vi fanno morire, gli avvocati vi fanno morire, fateli voi con la vostra intelligenza autonomamente. Questi... Poi l'amore, l'amore. Ma quanta presunzione che c'è nell'amore romantico o non romantico, chiamatelo come volete, ma l'amore in questo, questo, come si dice, colpo di fulmine, quanta presunzione che c'è. Ma chi siamo mai noi? Chi è mai l'io? Io, io. Ma chi è mai l'io? Noi che ci teniamo tanto al nostro io e pretendiamo che quello là o quella là ci veda come un Dio, io e Dio, c'è poca differenza tra io e Dio, manca soltanto la D, la D di Dado. Quanta presunzione! E pensare che l'io, l'io, quasi quasi come l'amore, è quasi quasi un'invenzione. Ma, ma l'io di che cosa è proprietario l'io? È, è proprietario solo di, delle cose che gli sono state date. Il corpo dell'io, io, questo io così presuntuoso che pretende che quella ragazza là abbia occhi solo per me o che quel ragazzo là abbia occhi solo per me, per cui Jean-Paul Sartre, Nelet e Lénéant potrà scrivere quelle parole, parole marmore, che sono le seguenti. Così. Appare chiaro che amare è, nella sua essenza, il progetto di farsi amare. Che cos'è il nostro io? Ma riflettiamo, cari amici, io, questo corpo, questo corpo, mio, mio corpo, ma che me lo sono creato io? L'ho ereditato da mamma e papà. Magari se io potevo far diversamente me lo creavo, me lo costruivo in maniera migliore il mio corpo, va bene, è ritratto da mamma e papà. E il mio comportamento? Che è forse mio? Ma no, il mio comportamento l'ho ereditato da mamma e papà, dall'ambiente. O come mi ha ricordato quel, quel simpatico amico blogger, citando Jacques Lacan, e, e il mio comportamento dipende pure dal linguaggio. Il linguaggio, il linguaggio... È una specie di gabbia al linguaggio che mi obbliga a ragionare in un certo modo e per cui non si può ragionare in una maniera diversa da come ha stabilito il linguaggio. Linguaggio patriarcale. Il linguaggio patriarcale è tutto teso alla proprietà privata e anche la potenza, la potenza patriarcale dell'io, no? L'io, l'io. Ma che cos'è questo io? Che ha la pretesa, pensate, avere la pretesa che io, miserabile, sia per quella donna là tutto, io devo essere tutto. Così appare chiaro che amare è nella sua essenza il progetto di farsi amare. Cioè, io vedo quella ragazza là che tanto mi ricorda mamma, o in una maniera o nell'altra, ma anche me la ricorda per opposizione, non ha importanza. E che faccio allora? 
per averla tutta per me, io mi impongo di pormi ai suoi occhi come la persona che vede in lei una sorta di divinità, per cui, amor che nulla amato, amar perdona, per cui lei dice, ma guarda, lui mi considera l'unica fra tutte le donne, e allora anche lei, amor che nulla amato, amar perdona, anche lei potrà rispondere a un progetto tanto forte, ma è una illusione reciproca. Allora, cari, di fronte a questa illusione, non si tratta mica di scappar via, non si tratta di scappar via, cari amici, ma soltanto di prenderne atto, di prenderne atto a ah, quel, quell'amico blogger, quell'amico blogger che prima mi voleva così bene e quando io ho separato a sede gli ero scritte queste cose, uh, che cosa mi ha detto, che cosa mi ha scritto, mi ha detto che il mio è pessimismo universale, ma quale pessimismo universale, caro amico blogger, ma voglio la dice a dire agli avvocati matrimonialisti, ai giudici, ai tribunali per i minorenni, se, se il mio è, 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 è pessimismo metafisico universale o se è la nuda e cruda realtà. La nuda e cruda realtà, cari amici. Sì, sì, si può fare, eh, la, la, per carità, si può fare, ma basta sapere come stanno le cose. Non dar retta alle favole, non dar retta alle favole, sono necessarie pure le favole, però arriva il momento in cui vi ho spiegare che le favole sono favole che non si deve dar retta per esempio a, a romanzi tipo che so scusa ma ti voglio ma con rispetto parlando lo dico eh, perché anche lì c'è dietro un bel business eh, dietro questa faccenda qua eh, scusa ma ti voglio sposare scusa ma ti amo mm, lucchetti dell'amore cose. Sì, si dice io vorrei che ci fosse l'educazione nelle scuole già nella scuola media inferiore ma no l'educazione sessuale che è ben misera cosa ma l'edu- l'educazione a- alla convivenza tra i sessi, spiegarle queste cose, spiegarle e dire cari ragazzi siete arrivati ad un'età voi, in que- per cui siete, siete, siete voi, ecco, siete diventati oggetto di schiavitù dei vostri ormoni, i vostri ormoni e siete anche condizionati da mamma e da papà. Adesso incontrerete un ragazzo o una ragazza e perderete la testa ma sappiate che questo è un meccanismo universale non soffrite troppo perché capita a voi ma capita a tutti capita a tutti poi dopo magari farete tante esperienze sbatterete tante volte la testa contro il muro poi... però dicendele prima queste cose e il ragazzo soffre di meno perché l'età dell'adolescenza lo sanno tutti che è un inferno io una volta lessi, quando ero studente universitario, un simpatico libro di psicologia dell'età evolutiva, dove proprio c'era scritto così, disgraziati i genitori quando il loro figlio arriva all'adolescenza. Eh sì, eh sì, eh, lo so, ma è tutto un prodotto della mentalità patriarcale, e certamente, perché arrivati all'adolescenza, oltre ad esserci la rivoluzione ormonale, c'è anche la progettazione patriarcale di crearsi la nuova famiglia, ad immagini e somiglianza di quella di mamma e papà. E se uno vede che mamma e papà hanno fallito, dice, mamma e no, papà hanno fallito perché sono due cretini, io non fallirò, io non fallirò, io farò una famiglia la perfetta. Va bene cari amici, questo è il 30, gen- 30 dicembre, domani è il 31 eh, dicembre, io a questo punto cosa volete che vi dica? Vi faccio gli auguri per un buon 2010, io nel 2010 compio 70 anni e non mi posso lamentare. Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.